Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid, vamos a enterarnos de qué ha sucedido en las últimas horas con Camavinga, ya que Camavinga se ha lesionado. Ayer no decidí subir video hasta no saber cuál era la gravedad de la lesión, pero el Real Madrid ha subido el comunicado en su página web y ya ha hecho oficial qué tiene Camavinga y qué le pasó durante ese golpe que sufrió contra Chuamení accidentalmente. Pero bueno, ¡vamos video! Madrid retumba, somos fuertes, soy madridista hasta la muerte, mi suerte, Dios, Brian, Vinicius, Esperanza, Champions League, la gloria avanza. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid porque ayer pues hubo un susto tremendísimo en partidillos, entrenando el Real Madrid, calentando, preparándose para la final de Supercopa. Hubo un susto terrible porque Camavinga no solamente se golpeó, se agarró la rodilla, sino que gritó horrible, un grito espantoso que asustó a todos sus compañeros a tal punto de que por ahí hay una imagen de Luca Modri circulando en donde se agarra la cabeza. Todos pues nos vino el pensamiento y la preocupación de pensar de que era rotura de ligamento cruzado, pero al parecer no es así. Esa es la buena noticia. La última hora es que Eduardo Camavinga tiene un esguince en el ligamento colateral interno en su rodilla izquierda, por lo que es algo menor, ¿vale? Algo menor. Algo menor a lo que se pensaba. Porque eso hubiera sido de muchísimos meses de baja. Vamos con la, el parte médico de Camavinga del Real Madrid. Aquí lo pone el Real Madrid. Parte médico de Camavinga, el oficial, ¿no? El comunicado oficial. Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga, se le ha diagnosticado un esguince del ligamento colateral interno de la rodilla, ¿vale? Izquierda. Está pendiente de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Ya que no es cruzado, el cruzado estaríamos hablando de más de 7 meses de baja. Como es el colateral interno, ligamento, un esguince, pues ya estamos hablando de unos que un 1... Dos, dos meses de baja podría estar Eduardo Dos meses y medio, dos meses Yo creo que Eduardo va a estar unos dos meses de baja Por lo que son buenas noticias Sabiendo de que no era eh, cruzado no Porque si es cruzado va a estar por lo menos siete meses de baja Y eso hubiera sido lamentablísimo Al menos es esto y no es lo, no es lo otro Al menos es esto y no lo que le pasó a Lava, lo que le pasó a Militado o que le pasó a Courtois. Eso hubiera sido terrible. Pero bueno, con esta lesión Camavinga se perdería los siguientes partidos. Camavinga se perdería el partido contra el Atalanta, obviamente, de Supercopa la final. Supercopa de Europa. Se perdería el partido contra el Mallorca, contra el Real Valladolid, contra Las Palmas y contra el Betis. Vale, anoten. Camavinga se pierde partidos contra el Mallorca, Valladolid... Las Palmas y el Betis. Se perdería eh, el break, o sea, el parón, el parón de selecciones y el partido contra la Real Sociedad. Si no se recupera antes, claro. Camavinga es un atleta, atleta preparado para lo que sea. Y vamos a ver si va a estar para el Español o para el Alavés o el Derby contra Atlético de Madrid. Sería lo ideal. Que regrese Eduardo en el Derby, ¿vale? Eh, Ancelotti obviamente muy preocupado Ancelotti sabe de que Camavinga es un futbolista multifuncional, polivalente te puede jugar de centrocampista de pivot, de lateral izquierdo te puede jugar de lo que tú quieras entonces es una baja súper sensible para Ancelotti, algo que no queremos ninguno de nosotros entonces prácticamente, lamentablemente eh, Joan Martínez fue la primera lesión, él sí fue ACL ACL significa obviamente lesión del ligamento cruzado anterior que eso es lo que temíamos con Camavinga. Pero no, Camavinga tiene es eh, lesión... Eh, lesión... ¿Cómo se llama? Tiene un esquince en el ligamento colateral interno de su rodilla izquierda. Es mucho menos grave que lo de Joan, ¿vale? Mucho menos grave. Entonces prácticamente el Real Madrid esta noche va a disputar el primer partido de los 72 que se disputarían en la temporada. Es para que vean lo preocupante, ¿no? Porque, imagínense, ni siquiera Camavinga jugó el primer partido y se lesiona. Y son unos 72 partidos esta temporada. Entonces es algo que preocupa mucho y preocupa mucho a Ancelotti. Pero, como les digo, entre tanta mala noticia y lesión, es una buena noticia saber que no es el ligamento cruzado el que a todos nos pone de nervios de hablar de más de 7 meses de baja y que se pierda la temporada. 
Por ahora Camavinga no se perderá temporada. Camavinga posiblemente regrese mucho antes. Eso es lo bueno. La otra noticia muy positiva. Que el Real Madrid ha adquirido. El Real Madrid recibe 4,5 millones de euros de la tasa. Para el Real Valladolid. 4,5 millones de euros no caen mal a nadie. Muy buen negocio. Muy buen negocio. Aquí está el comunicado oficial del Madrid. El Real Madrid y el Valladolid han llegado a un acuerdo para el traspaso de nuestro jugador La Taza. La Taza llegó al Madrid en 2016 con 15 años y desde entonces ha jugado en todas las categorías de nuestra cantera, proclamándose campeón de la Youth League en el 2020. Formó parte del Castilla durante dos temporadas y debutó con el primer equipo del Madrid en 2022. La Taza ha jugado cedido en el Getafe las últimas dos temporadas. El Real Madrid le desea mucha suerte a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida. Ahí está, buen negocio. Aquí está imágenes de Kylian, Jude Bellingham, Vinicius y aquí Camavinga supongo antes de lesionarse. Ahí estaba Ancelotti y Pintus, ¿vale? Lamentable obviamente la lesión. Aquí está Kylian Mbappé preparado, nuestro estrella. Y aquí está eh, Fran García al fondo. Por aquí también Florentino llegó. Florentino ha llegado también a la Supercopa. Aquí está. Floren con aficionados porque Florentino es un rock star. O sea, Florentino todo el mundo lo ama como una estrella, como un rock star. Y todos los aficionados saben lo que es Florentino y lo que representa el mejor presidente del fútbol de la historia. Sin ninguna duda junto a Don Santiago Bernabéu. Ahí está Florentino Pérez, obviamente querido por toda la afición. Y esta imagen brutal que nos deja aquí Madrid son, me encanta esta imagen, el número 8 del Real Madrid, el de ahora y el de antes. El número 8 de ahora es Federico Valverde, heredando el 8 de su ídolo, Tony Kras, quien siempre llevó el 8 en el Real Madrid y es una leyenda absoluta. Qué buena imagen, sin ninguna duda que nos deja aquí Madrid son, para recordar para llenados de nostalgia y espero que Fede Valverde obviamente pues Federico yo estoy seguro de que Federico va a llevar ese 8 con mucho orgullo y que la va a romper toda eso esperamos de Federico porque el 8 es una gran responsabilidad después de Cross. es que el 8 debería ser inmortalizado un saludo madridista hasta la muerte no olviden suscribirse al canal pronta recuperación a Eduardo Camavinga no olviden suscribirse al canal Darle me gusta al video y darle por favor gente a la campana de notificaciones para que le lleguen todos los videos muy importantes y nos estamos hablando. Prime deslumbra con su destreza, cross en el medio, maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño, madridista hasta la muerte, siempre dueños.